It has very much to do with just basic human rights. The copyright laws we're dealing with is a very dangerous law that uh, criminalizes uh, an act that uh, should not be a revolutionary act. It should be an act uh, that is considered to be noble. Uh, and of course, I think it's important that writers and musicians and artists get paid for what they do. But as with everything, there is an evolution happening in how we get paid for our work. Autorski punkt widzenia jest strasznie ważny, ponieważ jeśli rozmontujemy system, który pozwala autorowi żyć z jego pracy, to będziemy mieli mniej twórców i stracimy część naszej kultury. Prawo autorskie i jego przebudowa jest potrzebna po to, żeby uwzględniać potrzeby i prawa odbiorców, dzieł kultury, także popularnej, nie tylko wysokiej, które funkcjonują w sieci i będą funkcjonowały w skali europejskiej bez granic i bez reżimów prawnych poszczególnych krajów, ale również dotyczy to twórców i dobrego, podmiotowego ich potraktowania w tej nowej sytuacji. Rzeczywistość cyfrowa coraz częściej, coraz bardziej odbiega od tego fundamentu, na którym kiedyś to prawo zostało zbudowane, kiedy jeszcze mieliśmy czasy analogowe. Copyright is not very well balanced now. I think that copyright um, hasn't changed much since 19th century actually. That's actually quite strange. And I think that we should really like, not only think, talk about uh, and, and think about the copyright reform, but uh, finally start to work on copyright reform. Prawo obowiązuje wszystkich, również i fryzjerów. Prawo chroni twórców, nawet najlepsi fryzjerzy, nawet fryzjerzy z najmniejszych miast, z, a tym bardziej z większych miast, a, y, powinni przestrzegać prawa autorskie. To, co za ich stwierdzi, że fryzjerzy łamią prawa autorskie. My, jako fryzjerzy, twierdzimy, że tak nie jest, ponieważ ta muzyka w niczym nam nie przynosi żadnych dochodów. My nie zarabiamy w zakładach fryzjerskich na słuchaniu muzyki, a na usługach fryzjerskich. Zdaję sobie sprawę, że potrzebne są takie ramy prawne, które pozwalałyby chronić tych ludzi, którzy są twórcami. Natomiast ja myślę, że celem tworzenia tak naprawdę jest to, żeby ten utwór trafiał do odbiorców. Więc wszelkie możliwe metody docierania do odbiorców powinny być priorytetowe. A dopiero potem można się przyglądać, czy na tym się zarobi, czy nie. Gdyby nie prawa autorskie, to tak naprawdę użytkownicy mogliby z dziełami, twórczością artystów, mogli robić dowolne rzeczy. Prawa autorskie troszeczkę ich chroni, ale z drugiej strony dzisiejsze rozumienie prawa autorskiego powoduje to, że artyści i firmy fonograficzne muszą odnaleźć się w dzisiejszym świecie. Copyright needs to be fixed to help artists at the intermediate stage, at the beginning level, because that's a real problem. And the way it can be fixed is we need greater transparency which technology supplies. We need shorter uh, connections between the consumer and the artist so that the information flows back, the artist can work out what they're doing, and they can share information with people who might invest in them about what their earnings will be, which again relies on content usage being identified and reported correctly. For many years now, the entire copyright debate has been running in the wrong direction, where uh, we're trying to keep people from uh, having access to the culture that they actually love. And what we need to learn and what we're seeing is that people actually want to support the artists that they like and that we may have to make it easy for them to pay uh, the artists rather than to punish them when they download something for free. In my case, I would like to suggest uh, introducing a flexible provision in the Copyright Act in Europe to bring more flexibility for users of copyright material online and elsewhere.
Copyright is a mechanism to incentivize creativity by giving creators a short monopoly over their works is and can be a very powerful tool. But in practice and in legislation and international policy, it's led to all kinds of of systems and practices that lead to censorship, um, sometimes surveillance, and uh, prevents people from being able to access culture and remix culture and do all kinds of things that copyright was initially intended to do. We've heard a number of diverse opinions uh, from a number of sources about what the way forward is, what are the new business models, um, what do we need to improve to ensure a bright future for creativity in the internet age. The way that you make people free in a society built out of information is with access to good information infrastructure, to free and fair and open and well-governed information infrastructure. And what I've seen in the copyright wars is that we have added successive layers of surveillance, and censorship, and control, and prohibitions on telling people about flaws with their devices in case they use those flaws to jailbreak them and watch TV in an unintentional way. And, you know, I think that I can earn my living in the creative arts, such as it is, without any of these things. I mean, most people who set out to earn a living in the arts don't, and even the ones who do, it doesn't last. But I think that I can keep going without censorship, without surveillance. Nie można dwa lata po akta udawać, że prawo autorskie nic nie znaczy. Wiemy, że prawo autorskie jest ważne. Jest ważne społecznie, jest ważne ekonomicznie. Obywatelom na tym zależy. Na Kopy Kampie występuje 70 osób. Twórców, badaczy, zwykłych obywateli, prawników, specjalistów, przedstawicieli wydawców i innych podmiotów ekonomicznych, którzy wspólnie zebrali się tutaj, ażeby mówić o prawie autorskim w sposób merytoryczny ażeby prezentować wyniki badań e, ekonomicznych, socjologicznych, ażeby pokazywać modele biznesowe, ażeby pokazywać, jak realnie te modele biznesowe e, działają w roku 2014, a nie 10 lat temu. E, dlatego, że jeżeli myślimy poważnie o przyszłości prawa autorskiego, to musimy o tym myśleć w oparciu o fakty, ponieważ podejmujemy decyzje kluczowe dla przyszłości e, Polski, podejmujemy decyzje kluczowe dla przyszłości demokracji.